ديجيتال هو ذلك النظام الرقمي أو التقنية الرقمية ذات الامتداد المذهل كان الهدف منه أقول كان الهدف منه تسريع وتسهيل الحياة سبحان الله هذه الأمور كلها مهدت الطريق إلى انهيار القيم والمبادئ تجد فيه سموم ستأخذها منه وتصبها داخل عقلك أذكر قبل أسبوعين أو يزيد زواج يحاربون ليلا ونهار لكي لا يستفيق الميتون ولكي لا تبصر القلوب وتحيي النفوس السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قال تعالى في سورة الأعرف الآية 16 و 17 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآثينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وشمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين وقبل أن أدخل في صلب الموضوع ديجيتال هو ذلك النظام الرقمي أو التقنية الرقمية ذات الامتداد المذهل وهي ثورة إنسانية في مجال وسائل الاتصال والإلكترونيات الحديثة وهذا النظام الرقمي هو الذي خرج بنا سريعا يعني هذا النظام خرج بنا من عصر الاتصالات السلكية والتليجرام والمراسلات الورق وترسل رسالة مثلا من المغرب إلى دولة ثانية وتنتظر شهر لتتلقى الرد عليها وسبحان الله كانت المعلومات ضيقة المعلومات كنا نأخذها من التلفزيون يعطونك الشيء اللي هم يريدونه فقط يقول لك كذا وكذا حصل كذا وكذا لا يعطونك كان من المعلومة فكانت المعلومة نأخذها فقط من جهاز التلفاز فخرجنا من هذا العالم الضيق إلى عالم أوسع وأحدث وقد تم اختصار الجميع الأشياء هذه اللي هو النظام الرقمي تم اختصاره في الشبكة تسمى شبكة عنكبوتية وتم تسمية كل مستخدم لهذه الشبكة عنكبوت يعني أنا بدخل على هذه الشبكة أدخل الانترنت مثلا يقولوا هذا عنكبوت دخل وتلاقي فيه عناكب رقمية تيجي عندك تجمع المعلومات كلها اللي عندك تجمع لك وين انت تجي تاخذ الرقم الاي بي بتاعك والمنطقة اللي تتصل منها وشركة الاتصال وهويتك وكل الامور اللي عندك في الكمبيوتر بتاعك او عندك في الهاتف بتاعك تجمعها تسمى عناكب رقمية يقول تعالى في سورة العنكبوت مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لا بيت العنكبوت لو كانوا يعلمون هذه الآية الشريفة في سورة العنكبوت الآية 14 طبعا نظام الديجيتال هو نظام عصري متطور كان الهدف منه أقول كان الهدف منه تسريع وتسهيل الحياة لكنه بدون قصد تم استغلاله من طرف عنكبوتات مسمومة كبيرة جدا أصبحت تنفت فيه السم وهذا السم تنفته في العقول وقد أعطى هذا النظام الرقمي الغذاء والشبع للنفوس المشتاقة للمعرفة والعلم في ناس تبحث عن كتب أو تبحث عن علوم أو تبحث عن تعلم أشياء في هذا النظام وتتعلمها بإذن الله تعالى فهو فيه معرفة في علم في تبادل معرفة وتبادل علم وفي كذلك تعلم حكمة من خلال عقول تجتهد في نشر العلوم والتوعية والفكر المتنور هذه العقول تنشر كل ما هو مفيد للعقل والروح بالنسبة لمن ألقى السمع وهو شهيد وفي نفس الوقت سبحان الله كما أن له تلك الطاقة الإيجابية أو الحذ الذي هو حد جيد وفي نفس الوقت أعطى الحرية الكاملة 
الحريه الكامله ستجدها في هذا النظام الذي هو النظام الرقمي خصوصا في الانترنت في بعض المنصات ستجد هناك حريه للنفوس الاماره بالسوء في التباهي بالمعصيه والجهل هناك اشخاص يتباهون بهذه الامور هذه وهذه الحريه التي حظيت بها النفوس الاماره بالسوء هي التي تم تشجيعها مع الاسف لانها تدمر التماسك الروحي والعائلي بالمجتمعات النامية وتشتت القيم الروحية والعادات والتقاليد والأعراف وتخرج بالسفهاء منا إلى فوضى في السلوك والأخلاق بشكل ملحوظ جدا سبحان الله هذه الأمور كلها مهدت الطريق إلى انهيار القيم والمبادئ وتزيين العمل القبيح صار العمل القبيح يقول لك ها شوف يساوي ما شاء الله عليه تزينه بالكلام وتزينه بالضحك عليهم وتزينه بالضحك وتزينه بالتشجيع وهو الذي ساهم في عصرنة الجهل بشكل أوسع حتى أصبح يكذب الصادق ويصدق الكاذب حيث ظهرت ليس فقط في الأمة العربية ظهرت هذه البلاوي في كل الأمم أحوال مكروهة وأهوال أريمة وفتن جسيمة لم يسمع بمثلها من قبل والمشكلة أنه أصبح من الصعب السيطرة على نظام الديجيتال طالما هناك من يحرصه ويأمر كل الدول والمجتمعات بدون استثناء بتبنيه وتشجيعه بدون أي ضوابط أو حدود في استخدامه والهدف طبعا خلق أجيال مبرمجة عقليا وفكريا على ما هو مخطط لها مع الأسف الشديد أطفالنا هم المستهدفين من هذه البرمجيات الشيطانية الممنهجة التي خرجت من نظام الديجيتال ووصلت إلى المناهج الدراسية ليس المناهج الدراسية في الدول الغربية ولكن المناهج الدراسية في الدول العربية ويقول المثل هنا سأل الحائط المسمار لما تشقني فأجاب المسمار لا تسألني أنا واسأل من يذقني واعلم أنه إن وصلت السموم إلى العقل تأثر الإنسان ولا تخرج منه قبل أن تقتل القلب فإن مات القلب خلق لنا إنسان مليء بالجهل والحمق والحقد ومتشبع بالحسد والغل طبعا الديانات يحاول نظام الدجال إنهاءها بعدما أفرغها من بعدها الروحي لأن سبحان الله أصبحت كل الديانات مفرغة من ذلك الاعتقاد الروحي أو البعد الروحي وأصبحت عبارة عن تطبيقات أشياء يقوم بها الإنسان كأنه يقوم برياضة يقوم بها أتباع كل ديانة ليس فقط الإسلام كل الديانات الثانية يقوم بها بدون وعي بمحتوى ما يقوم به وسبحان الله ستجد في كل ديانة من الديانات السماوية مندسين فيها خصوصا بالنسبة للإسلام تجد فيه مندسين يحاربون ليل نهار حتى تغلق المساجد أبوابها ولا يسمع الآذان في أي دولة عربية وهذا أكاد أراه قريب جدا نسأل الله تعالى السلامة والعافية وبما أن فتنة الدجال تشبه وتطابق فتنة الديجيتال فإن أجهزة الديجيتال هي مرآة للدجال نفسه يعني التليفون اللي عندك هو مرآة للدجال أنت لو استخدمته بصورة جيدة أو استخدمته بصورة طيبة ستجد فيه طيبة استخدمته بصورة خبيثة ستجد فيه سموم ستأخذها منه وتصبها داخل عقلك أذكر قبل أسبوعين أو يزيد لا أعلم انقطعت بعض مواقع التواصل يقول لك مواقع التواصل الاجتماعي أنا أراها مواقع الانفصال الاجتماعي فانقطعت لساعات فهذا الانقطاع رصدت فيه فرح العديد من الأشخاص تقلع في التعليقات وتمنيهم أن لا ترجع تلك المنصات مرة أخرى للعمل وتذهب دون عودة لوعيهم أنها سبب للتدمير وليس للتعمير ورصدت فيها سبحان الله بكاء وتهول أشخاص آخرين ودخولهم في مرحلة الاكتئاب السريع تلقي صاحب قال لك 
راح ولو ما رجعش مشكلة وصار يبكي وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الديجيتال استعمرت عقولنا ونفوسنا وسممت أرواحنا وخرجت بنا من الحياة الحقيقية إلى حياة رقمية حياة كاذبة حياة غير حقيقية وهذه الحياة غير حقيقية جعلتنا جعلنا فيها هذا النظام اللي هو نظام الديجيتال كذلك نحن عبارة عن إرقام يقول لك هذا عبارة عن إبيات يستطيعون أن يسمعوك ويروك ويعرفوا كل صغيرة وكبيرة عنك وأنت في غفلة وقد أخبرنا سيدنا عليه الصلاة والسلام عن فتنة شر غائب ينتظر حتى لا يكاد ينجو أحد من شر هذه الفتنة في نفسه وأهله وولده وماله إلا من عصم الله تأكلنا أكل النار في الهشم وتجري بنا مجرى السيل الجارف وتقطع منا الوثين قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا أنذر أمته الدجال أعور الكذاب إلا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور ومكتوب بين عينيه كافر ثم تهجاها كاف فاء وراء ورغم هذا الإثبات والربط اللفظي والعلمي بين الديجيتال والدجال إلا أن هذا لا يعني بالضرورة أن التقنية الرقمية اللي هي الديجيتال والأجهزة التي تدخل في صناعتها هي الدجال ذاته لا نقول هذا تليفون هو الدجال أو هذا اللابتوب هو الدجال أو هذا التابلت هو الدجال وإنما هذه لعلها تكون مجرد إشارة أو لمحة نورانية تنبهنا إلى الفتنة وإلى تلك اليد الشيطانية الممدودة لنا من خلال هذه التقنيات فاعلم أن هناك شر قد يثينا وهو يلبس جلباب الخير وبالنسبة لي شخصيا العالم الرقمي هو خير في لباس خير لأني لا أثابع فيه إلا ما هو خير فيه من عجيب الأمور ما يذهل النفوس من كتب ومخطوطات وعلوم الأقذمين والأولين يضعها أهل الله ومن فتح عليهم رب العزة بالحكمة وعلوم التنزيل ومواقع بها النفيس من الضرر والحكمة وللأسف متابعي هذه المواقع وهذه الأمور قليلون جدا وكما أن فيه الخير فإنه مليء بالشر الذي يستهدف أبناءنا كما أسلفت ويضرب قيامنا ويذمر أعرافنا بحيث أن شباب العرب في هذا الزمان أصبح أغلبهم بدون هوية يدورون في دائرة التوهان والحلم بالكسب السريع مهما كانت العواقب والنتائج ولو كان ماء الوجه ولو كان دهس الكرامة ولو كان عزة النفس رحم الله عبد الرحمن المجدوب حين قال الخبز والماء والرأس في السماء طبعا لا يمكن الرجوع والعودة من هذا الباب لأن الأبواب التي خلفه أغلقت ولا تفتح إلا بالثوبة والرجوع إلى الله تعالى وهذا شيء يحتاج العزيمة والقوة والإيمان الحقيقي في هذا الزمن لأن شياطين الإنس والجن يحاربون ليلا ونهار لكي لا يستفيق الميتون ولكي لا تبصر القلوب وتحيا النفوس ونكون مثل حي ابن يقظان الذي حيا فتيقد أحبابي في الله لكي تخرج من القمقم الذي أدخلوك فيه ارجع إلى الله تعالى بالصلاة وحسن الوضوء والذكر صلي سبعا من الفجر كل يوم اقرأ بعد أن تصلي سورة ياسين وسورة الملك وسورة نوح وارفع يديك اليمنى بعد أن تنتهي إلى السماء وقل المدد يا ربي المدد يا ربي المدد يا ربي قلها ثلاث مرات قم بهذا الأمر سبع أيام واخبرني كيف ستحس وكيف ستكون وبماذا ستحس فوالله الذي لا إله غيره إنها مأذونة من أهل الله الذين فتح الله تعالى بها عليهم في الرؤيا فرأوا ملائكة الله في عونهم ومددهم بإذن الله العزيز الجبار صف نيتك وأحسن الظن بربك وكن رجلا مع الرجال 
استغفروا تعالى الله لي ولكم واقول السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته